হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই বেশ ভালো আছো আমি জুলফিকার হায়দার তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গোজি এইটে বন্ধুরা আজকে আমরা নবম ও দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় থেকে মূল সংবলিত সমীকরণ সংক্রান্ত কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক আমাদের আজকের এপিসোডটি বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে দুটি গাণিতিক সমস্যা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমাদের দুটি মূল সংবলিত সমীকরণকে সমাধান করতে বলা হয়েছে আমরা যদি প্রথম গাণিতিক সমস্যাটিকে সমাধান করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে যে সমীকরণটি দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে সিক্স রুট ওভার টোয়াই সিক্স বাই এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ফাইভ রুট ওভার এক্স মাইনাস ওয়ান বাই টোয়াই সিক্স সমান হচ্ছে থার্টি মানে যেহেতু আমাদের এই প্রথম অঙ্কের বর্গমূলের ভিতরে একটি ভগ্নাংশ আকারের রাশি আছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর পরবর্তী বর্গমূলের ভিতরে ঠিক সেম রাশিটির বিপরীত রাশি রয়েছে অর্থাৎ এখানে টোয়াই সিক্স বাই এক্স মাইনাস ওয়ান এখানে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই টোয়াই সিক্স তাহলে আমরা ভিতরটাকে যদি একটি পূর্ণ বর্গ রাশি হিসেবে ধরে নিতে পারি তাহলে আমরা এই বর্গমূলটাকে বাদ দিয়ে দিতে পারি তাহলে প্রথমে আমরা ধরে নিই যে আমাদের এই টোয়াই সিক্স বাই এক্স মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে যে কোনো একটি পূর্ণ বর্গ রাশি এ স্কোয়ারের মানের সমান তাহলে এটাকে যদি আমরা বিপরীত করে দেই তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টোয়াই সিক্স সমান হচ্ছে ওয়ান বাই এ স্কোয়ার তাহলে এবার আমাদের হচ্ছে গিয়ে সমীকরণটি দাঁড়াচ্ছে थार्टी समाधान कर चेस्ट कर समाधान कर सूत्र जानी যে হচ্ছে গিয়ে এখান থেকে আমি লিখতে পারি এ সমান মাইনাস বি আমার হচ্ছে মাইনাস অফ মাইনাস থার্টিন প্লাস মাইনাস রুট ওভার মাইনাস থার্টিন স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এর মান হচ্ছে আমাদের সিক্স এবং সি এর মান হচ্ছে ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু হচ্ছে সিক্স मान आस मान <laughs> আরেকটি মান আমাদের আসছে গিয়ে তেরো মাইনাস সাত তাহলে হচ্ছে গিয়ে ছয় বাই হচ্ছে বারো তার মানে আমাদের এ এর মান দুটি আমি যদি এখানে কাটাকাটি করি তাহলে আমাদের এর মান হচ্ছে ফাইভ বাই এবং হচ্ছে হাফ 
তার মানে আমরা বলতে পারি আমরা এ হিসাবে ধরে নিয়েছিলাম এ স্কোয়ারের মান হচ্ছে এটি তাহলে এখান থেকে আমরা এর মান পাই হচ্ছে গিয়ে রুট ওভার টোয়াইস এক্স বাই হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান তার মানে আমরা বলতে পারি যে একবার আমাদের হচ্ছে গিয়ে রুট ওভার টোয়াইস এক্স বাই এক্স মাইনাস ওয়ান এর মান হচ্ছে গিয়ে আমার ফাইভ বাই থ্রি এবং আরেকবারে আমার হচ্ছে রুট ওভার টোয়াইস এক্স বাই হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান এর মান হচ্ছে আমাদের হাফ তাহলে আমরা আবার এটাকে বর্গমূল করি বর্গমূল যদি করি তাহলে আমরা এখান থেকে পাই হচ্ছে গিয়ে টোয়াইস এক্স বাই হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান পাঁচের বর্গ হচ্ছে আমাদের পঁচিশ তিনের বর্গ হচ্ছে নয় এবং এখান থেকে পাই আমরা টোয়াইস এক্স বাই এক্স মাইনাস ওয়ান সমান হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর আমরা যদি গুণ করি তাহলে এখানে আসে গিয়ে টোয়েন্টি ফাইভ এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সমান হচ্ছে গিয়ে এইটিন এক্স এই পাশে আসছে হচ্ছে গিয়ে আমাদের এক্স মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস্ট হচ্ছে গিয়ে আমার এইট এক্স তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ এক্স মাইনাস এইটিন এক্স সমান হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এখান থেকে লেখা যায় হচ্ছে গিয়ে মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু এইট এক্স মাইনাস হচ্ছে এক্স তাহলে এখানে হচ্ছে গিয়ে সেভেন এক্স সমান আসছে হচ্ছে আমার টোয়েন্টি ফাইভ এবং এই পাশে আমার হচ্ছে সেভেন এক্স সমান আসছে হচ্ছে গিয়ে মাইনাস ওয়ান কারণ এখান থেকে আমি এক্সের একটি মান পাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই সেভেন এবং আমরা এখান থেকে এক্সের আরেকটি মান পাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই সেভেন তাহলে আমাদের যে সমীকরণটি সমাধান করতে বলেছিল সেই সমীকরণের সমাধান হচ্ছে একটি টোয়েন্টি ফাইভ বাই সেভেন একটি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই সেভেন এবারে আমরা হচ্ছে সমীকরণটিকে শুদ্ধ পরীক্ষা করে দেখব যে আসলে কোনটি হচ্ছে আমাদের এই সমীকরণের একটি বীজ তাহলে আমরা যদি প্রথমে এক্স ইজ গলে টোয়েন্টি ফাইভ বাই সেভেন আমরা হচ্ছে সমীকরণে বসাই তাহলে প্রথমে আমাদের এখানে টোয়াইস এক্স বাই এক্স মাইনাস ওয়ান বা রুট ওভার টোয়াইস এক্স বাই এক্স মাইনাস ওয়ানের মান হচ্ছে গিয়ে ফাইভ বাই থ্রি তাহলে আমরা ডিরেক্ট হচ্ছে গিয়ে এখানে হচ্ছে গিয়ে ফাইভ বাই থ্রি বসিয়ে দিতে পারি তাহলে হচ্ছে গিয়ে এর ক্ষেত্রে শুদ্ধি পরীক্ষা আমাদের বাম পক্ষ হচ্ছে গিয়ে বাম পক্ষের মান আসে সিক্স ইন্টু রুট ওভার টোয়াইস এক্স বাই এক্স মাইনাস ওয়ানের মান হচ্ছে ফাইভ বাই থ্রি তাহলে এখানে আমরা ফাইভ বাই থ্রি লিখছি প্লাস আমাদের ফাইভ ইন্টু একইভাবে এটাকে যদি আমি ফাইভ বাই থ্রি বলি তাহলে ওয়ান বাই এ স্কোয়ার এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই এর মান হচ্ছে গিয়ে রুট ওভার এক্স মাইনাস ওয়ান বাই টোয়াইস এক্স তাহলে এখান থেকে যেহেতু এ এর মান ফাইভ বাই থ্রি এবং এ এর মান হচ্ছে হাফ তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি আমাদের ওয়ান বাই এ এর মান হচ্ছে গিয়ে থ্রি বাই ফাইভ ও হচ্ছে গিয়ে টু তাহলে ওয়ান বাই এ মানে হচ্ছে গিয়ে রুট ওভার এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টোয়াইস এক্স তাহলে রুট ওভার এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টোয়াইস এক্স আমি ফাইভ বাই থ্রি এর ক্ষেত্রে লিখতে পারি থ্রি বাই ফাইভ তাহলে এটাকে যদি আমি যোগ বিয়োগ করি তাহলে এখানে আমার থাকছে হচ্ছে দুই এখানে কাটাকাটি যাচ্ছে পাঁচ দুগুণে দশ প্লাস তিন আমার হচ্ছে তেরো যেটা হচ্ছে আমাদের ডান পক্ষের মানের সমান তাহলে আমাদের বাম পক্ষের মান এবং ডান পক্ষের মান হচ্ছে আমাদের সমান তার মানে আমি বলতে পারি যে আমার এক্স ইজ ওয়াল টোয়েন্টি ফাইভ বাই সেভেন হচ্ছে আমার সমীকরণটির একটি বীজ এবার এক্স ইজ ওয়াল টু মাইনাস ওয়ান বাই সেভেনের ক্ষেত্রে যদি আমরা শুদ্ধ পরীক্ষা করি তেরো 
একটা হচ্ছে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডের মানের সমান তার মানে এই ক্ষেত্রেও আমার হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইডের মান সমান তাহলে আমরা এবারও বলতে পারি যে আমাদের মাইনাস ওয়ান বাই সেভেনও হচ্ছে আমার এই সমীকরণটির একটি বীজ তাহলে আমাদের প্রথম যে গাণিতিক সমস্যাটি ছিল সেই সমস্যাটির হচ্ছে সমাধান দুটি যেখানে একটি হচ্ছে এক্স সমান হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ বাই সেভেন এবং অপরটি মাইনাস ওয়ান বাই সেভেন আশা করি বন্ধুরা তোমরা প্রথম গাণিতিক সমস্যার সমাধানটি বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা এবার চলো আমরা দ্বিতীয় গাণিতিক সমস্যাটিকে সমাধান করি আমাদের দ্বিতীয় গাণিতিক সমস্যাটি ছিল রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট প্লাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফরটিন ইকোয়াস টু হচ্ছে সিক্স তাহলে এটিকে সমাধান করার আগে আমরা যে কোনো একটি বর্গমূলকে আমরা সমান চিহ্নের ডান পাশে নিয়ে যাচ্ছি তাহলে এটাকে এখান থেকে লেখা যায় বা আমরা যদি এবার উভয় পক্ষকে বর্গ করি তাহলে আমাদের পরবর্তী লাইন আসে হচ্ছে গিয়ে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট ফোর স্কোয়ার প্লাস সমান সিক্স মাইনাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফরটিনের ফোর স্কোয়ার তাহলে আমাদের বাম পক্ষ আসছে হচ্ছে গিয়ে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এবং ডান পক্ষে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র এটা বসালে আমাদের আসে থার্টি সিক্স মাইনাস হচ্ছে টুয়েলভ রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফরটিন প্লাস হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে ফরটিন তাহলে আমাদের এই সমান চিহ্নের বাম পাশের এক্স স্কোয়ার এবং ডান পাশের এক্স স্কোয়ার একই চিহ্ন হয় আমার দুটো হচ্ছে বাদ চলে যাবে এবং আমাদের এই পাশে থাকছে হচ্ছে গিয়ে মাইনাস এইট মাইনাস থার্টি সিক্সকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে মাইনাস থার্টি সিক্স মাইনাস ফরটিনকে এই পাশে আনলে ফরটিন সমান হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে ফরটি বা এখানে আমার আসে হচ্ছে মাইনাস ফরটি ফোর প্লাস হচ্ছে ফরটিন সমান হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে ফরটিন তাহলে এখানে থাকে হচ্ছে মাইনাস থার্টি সমান হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে ফরটিন তা আমরা যদি মাইনাস সিক্স দ্বারা উভয় পক্ষকে ভাগ করি তাহলে আমাদের বাম পাশে এটা থাকছে হচ্ছে গিয়ে ফাইভ সমান হচ্ছে টু রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে ফরটি এখনও আমাদের সমীকরণ একটি বর্গমূল চিহ্ন রয়ে গেছে তাহলে আমরা একে আবার হচ্ছে গিয়ে বর্গ করব তাহলে যদি বর্গ করি তাহলে আমরা এখান থেকে পাই বা পাঁচের বর্গ হচ্ছে পঁচিশ সমান হচ্ছে ফোর ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে ফরটি বা এখান থেকে আমরা লিখতে পারি টোয়েন্টি ফাইভ বাই ফোর সমান হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফরটিন বা এক্স স্কোয়ার সমান হচ্ছে গিয়ে টোয়েন্টি ফাইভ বাই ফোর প্লাস হচ্ছে ফরটিন আমি যদি এটাকে যোগ করি তাহলে আমার লস অফ ক্লাস হচ্ছে ফোর এখানে পঁচিশ এবং চার চোদ্দো আমার হচ্ছে ছাপ্পান্ন তার মানে আমার হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের মান আসছে হচ্ছে গিয়ে উপরে এইটি ওয়ান ডিভাইডেড বাই হচ্ছে গিয়ে ফোর এবার যদি আমি বর্গমূল করি সেখান থেকে আমি বলতে পারি যে বা এটাকে আমি এভাবেও লিখতে পারি বা এক্স স্কোয়ার সমান হচ্ছে গিয়ে আমি প্লাস মাইনাস নাইন বাই টু এর হোল স্কোয়ার এখান থেকে আমার হচ্ছে এক্সের মান আসছে হচ্ছে গিয়ে প্লাস মাইনাস নাইন বাই টু এটাকে এভাবে লিখতে পারি যে একটি সমাধান হচ্ছে আমার নাইন বাই টু এবং আরেকটি হচ্ছে আমার মাইনাস নাইন বাই টু এবারে আমরা হচ্ছে শুদ্ধি পরীক্ষায় আসি যে আমাদের বাম পক্ষ আর ডান পক্ষের মান সমান কি না তাহলে আমরা একবারে করব আমাদের এক্স স্কোয়ারের ভ্যালু ছিল সবসময় হচ্ছে এইটি ওয়ান বাই ফোর এবং আমরা হচ্ছে প্লাস নাইন বাই টু বসাই বা হচ্ছে মাইনাস নাইন বাই টু যেটাই বসে না কেন আমার এক্স স্কোয়ারের মান সর্বদাই এইটি ওয়ান বাই ফোর আসবে তাহলে আমরা যদি এইখানে বাম পক্ষে আমরা হচ্ছে এক্সের মান প্লাস মাইনাস নাইন বাই টু এই বসে দিচ্ছি স্কোয়ার মাইনাস এইট প্লাস রুট ওভার প্লাস মাইনাস নাইন বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে ফরটিন 
তাহলে এটা আসে রুট ওভার এইটি ওয়ান বাই ফোর মাইনাস এইট প্লাস রুট ওভার এইটি ওয়ান বাই ফোর মাইনাস হচ্ছে ফর্টি ভিতরে বসবাস হচ্ছে চার এইটি ওয়ান ইন্টু ফোর ইন্টু এইট আমার হচ্ছে থার্টি টু প্লাস এইটি ওয়ান মাইনাস হচ্ছে এখানে আমার থাকে হচ্ছে গিয়ে ফর্টি নাইন বাই হচ্ছে গিয়ে ফোর প্লাস এখানে থাকে হচ্ছে গিয়ে টোয়েন্টি ফাইভ বাই ফোর তাহলে এটার মান আসছে আমাদের এখানে আমরা করছি এটা আসে স্কোয়ার রুট করলে সেভেন বাই হচ্ছে টু প্লাস হচ্ছে গিয়ে এখান থেকে হচ্ছে ফাইভ বাই টু টু করি তাহলে এখানে সাত প্লাস পাঁচ আমার সাত আর পাঁচ হচ্ছে বারো বারোকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাই হচ্ছে গিয়ে ছয় তার মানে যেটা হচ্ছে আমাদের ডান পক্ষের মানে সমান তার মানে আমাদের বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষের মান সমান তার মানে আমরা বলতে পারি এই এক্স এর মান নাইন বাই টু এবং এক্স এর মান মাইনাস নাইন বাই টু এই দুটি হচ্ছে আমাদের সমীকরণটির আশা করি তোমরা এই গাণিতিক সমস্যার সমাধানটিও বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আমাদের আজকের এপিসোডটি তাহলে এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে এই অধ্যায়ের আরও কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান নিয়ে সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গোজিয়েটের সাথেই থেকো